I den här A-uppgiften så ska jag ta och beräkna hastigheten efter 5 sekunder. Och jag har mitt uttryck som beskriver hastigheten för den här sportbilen. Så V5. Det är detsamma som att ersätta det här T1 med 5 så jag får 13,3 multiplicerat med 5 minus 0,44. Multiplicerat med 5 i kvadrat. så där. Och tar jag och räknar det där då. Så får jag det till 55,5 meter per sekund. Så efter 5 sekunder så färdas den här, det här fordonet då för sportbilen med 55 meter per sekund. Så beskriv och tolka så svar. Efter 5 sekunder så är sportbilens hastighet 55,5 meter per sekund. Så. Och B då. Här så ska jag ju räkna V6. Minus V4. Så det här är då hastighetsökningen. Från T lika med 4 till T lika med 6. Så från hastigheten 4 sekunder till hastigheten 6 efter 6 sekunder. Så det här är alltså hastighetsförändringen. Och det här då två, det är då antalet sekunder mellan de här två mätpunkterna. Så att det här talar ju om hur mycket hastigheten ökar per sekund. Så detta talar om hastighets... per sekund. Och hastighetsökning per sekund, det är detsamma som acceleration. Det vill säga acceleration. För enheten för acceleration är just meter per sekund per sekund. Alltså meter per sekund kvadrat. Så, då har vi resonerat och jag har beskrivit och tolkat vad den här kvoten betyder. Så nu är det dags att räkna ut den. Så V6 minus V4 genom 2. Det blir ett jättestort bråktal här. Så tar jag, stoppar jag in sexan istället för T i det här uttrycket. Så blir det 13,3 multiplicerat med 6 minus 0,44 multiplicerat med 6 upphöjt till 2. Sedan är det minus parentes. Och så blir det 13,3 multiplicerat med 4 minus 0,44 multiplicerat med 4 upphöjt till 2. Slutparentes dividerat med 2. När jag räknar på det här så får jag det till 17,8 där uppe i täljaren dividerat med 2. Det vill säga 8,9 meter per sekund kvadrat. Så svar accelerationen som bilen har bilen har i medel under Tiden 4 till 6 sekunder är 8,9 meter per sekund kvadrat. Den här accelerationen är ju en medelacceleration. Från början kanske den accelererar mer, alltså när tiden är närmare 4 sekunder. Och ju snabbare bilen går, troligtvis så accelererar den mer långsamt då. Men det här är alltså medelaccelerationen under tidsintervallet 4-6 sekunder.